。此时的楚风已是与圣光心田进入了圣光藏寂阁之内，只是这与楚风想象的却不太相同。楚风想象中的圣光藏寂阁，乃是恢宏的大殿内，摆满了各种各样、各个级别的武技，就连秘技应该也有着不少才对，并且很可能因为武技太多，还要分个几层那种。可实际上，楚风进入的却是一座结界空间。白茫茫的结界空间内，四下望去，一望无际，就连脚下与头顶也是无边无际的白色空间。若要在这里走，根本走不到尽头。楚风已经被困在这白色的阵法空间之内了。但是好在，楚风前方有着一个书架，书架不是很大，但却满满的摆放着上千本散发着光芒的书籍。这些书籍全都不是纸质的，也并非竹简，而是由阵法凝聚而成。那全部都是尊敬武技，虽说一段尊敬最多，二段尊敬次之，但一眼望去。不仅六段尊敬，就连七段尊敬也摆放着足足十几本，而在书架的最上方，还单独摆放着一本尊敬武技，那乃是一本八段尊敬。这便是圣光一族真正的底蕴吗？还真是恐怖如斯啊！楚风内心感叹起来：尊敬武技何其珍贵！想当初楚风在大千上界的时候，搞到一本尊敬武技，都是费了极大力气。可现在在这里，居然有着上千本尊敬武技供其挑选，哪怕楚风没有修炼过的七段尊敬，也有这十几本，甚至就连八段尊敬都有。这样的底蕴，倒是可以看出圣光一族当年的确很强。楚风哥哥，你可真是厉害啊！居然这么多武技供你挑选啊！楚风感觉胳膊一阵柔软，那圣光心填抱着自己的胳膊，抱得更紧了。我说丫头，你要是圣光梦来，这样抱着我，我可能会高兴一点。但是你这都没发育好，就别搞色诱这一套了，好吗？楚风对圣光心田的胸前目光变得鄙夷起来。楚风哥哥，你可真是不会说话呢！你就不觉得我这样的身材其实更耐看吗？圣光心田仰着小脸，有些不服的看着楚风，但是楚风被他抱在怀中的胳膊却始终抱得很紧。楚风，真的被你说对了。这圣光心田好像真的看上你了。此时，楚风耳边传来了雨莎的声音，他是有些不可思议的。毕竟最初楚风说圣光心田可能会看上他，他是根本不相信的。可现在圣光心田那花痴的样子，他真是想不信都是不行了。如果圣光浩轩在，他这个样子我倒是挺喜欢的，毕竟可以气气圣光浩轩那家伙。但是圣光浩轩不在，我可不想和他这个样子。楚风对雨莎说道，无论是圣光白眉之前的嘴脸，还是圣光心田之前的嘴脸，都没有给楚风留下好的印象。他们爷孙俩都是曾真的对楚风动过杀念的人，虽说楚风没有与他们计较。但不代表楚风对他们的印象就从差转好。于是看到圣光心田这无所畏惧且紧紧粘着自己的小模样，楚风的嘴角则是扬起一抹坏笑。孤男寡女的，你这样粘着我，就不怕我控制不住自己？楚风说此话的时候，他的眼神也是有些变了。那你还能对我怎么样吗？圣光心田神色微微变化，虽然他故作镇定，可是楚风看出他有些慌了。楚风这坏坏的眼神让他很是不安，就连抱紧楚风胳膊的手都是微微的松开了一些。嘿嘿，我做什么，你也不能怎么样，因为是你先勾搭我的。楚风说话间。不仅露出了一抹坏笑，还做出了脱衣服的动作。楚风哥哥，我错了。见状，圣光心田小脸变得煞白，不仅放开了楚风，更是眨眼间就退出了万米之远。他是真的害怕了，若是害羞，应该是脸红。可他现在原本红润的小脸，已是变得煞白，一点血色都没有了。那不安的小眼神，更可以证明他有多么的紧张。这个丫头还是被楚风看穿了。这个丫头并不是那种放荡不羁、没有底线的人，只是有些调皮罢了。他粘着楚风，是他能够接受的范围。这个范围内怎么样，他都是开心的。也可以说是他觉得有趣的，但这个范围却也几乎是他的底线，超过这个范围，他将无法承受。但不得不说，看着这样的圣光心田，楚风对他反而多了一些好感。哪个人不喜欢有底线且爱惜自己的人呢？丫头，你还不了解我楚风？你对我开玩笑，最好适可而止，不然我吹风。可是什么出格的事情都做得出来，那个时候可就没有你后悔的余地了。所以别再那样缠着我，不然你别我不客气。楚风将脱了近半的衣衫整理好，最后一句话更是带着些许寒意。看着这样的楚风，圣光心田不由想起了。圣光梦来那句话，楚风这样的人的确是他所驾驭不了的。过来吧，叫你别粘着我，也没让你躲那么远。很快，楚风又对圣光心田招了招手。圣光心田倒也是很快整理好自己的情绪，再度面露天天笑容，一蹦一跳的来到了楚风近前。但是这一次，他学乖了，虽然距离楚风很近，但却保持了一段距离。我听你刚刚的意思，应该是说我们这种非圣古之人进入圣光藏寂阁，圣光藏寂阁会挑选一些武技，然后再供我们挑选，是吧？楚风对圣光心田问道。是的。这武技也是经过圣光藏寂阁自身挑选，最符合上兵当下需求的。我听说之前进入此处的上兵，最起码也有十本武技供其挑选，最多的一位上兵有近百本武技供其挑选。但是楚风哥哥，你这居然有一千本，这也太厉害了！而且居然还有八段尊敬，只是这八段尊敬怎么选了这么难的一本啊？看到那八段尊敬，圣光心田又是眉头微微皱了起来，似乎对这本武技不是太满意。而楚风早就注意到了这本八段尊敬，这本八段尊敬的名字叫做浴火拔剑斩，从外表来看。只能看到他的名字。想要了解，需要将手掌放上去。楚风可以在这里面挑选三本尊敬武技，而八段尊敬只有一本。很显然，无论他难不难，或者是否适合自己，楚风都要挑选的。八段尊敬这样的手段，楚风是很想掌握的。
，但是看圣光心田的表情，楚风也是有些怀疑这武技是否适合自己。于是他伸出手，将手放在了那八段尊禁欲火拔剑斩之上，手掌刚刚放在上面，关于这欲火拔剑斩的基本介绍便涌入楚风的脑海之中。楚风双眼微眯，嘴角也是扬起淡淡的弧度，甚至情绪变得有些激动。于是他看向圣光心田道：“你说的对，圣光藏技阁真是不简单。”那什么意思？楚风突然说这样的话，圣光心田则是有些没有反应过来。我是想说，这本武技的确是为我精心挑选的。话罢。楚风便直接将那本尊敬武技拿起，拿起的一瞬间，那武技顿时化作一缕指甲大小的光球，而楚风直接将那光球拍入了自己的脑门之中。这本尊敬武技完整的介绍以及所有修炼方法，已是全部进入楚风的脑海之中。楚风哥哥，你你怎么这么冲动啊？只是看着楚风这个举动，圣光心田却是吓得不轻，他一脸悔恨，乃是在悔恨没有来得及阻止楚风将这本武技取走。怎么了？你怎么这个表情、啊？楚风问道。楚风哥哥，你真是……哎呀，你不应该看他是八段尊敬，你就选择他呀。别说是八段尊敬，就算是九段尊敬，可你若无法修炼，那你把选择了他也是没有意义，还不如多学习一本对你有帮助的七段尊敬。圣光心田说道：“你怎么就知道我无法修炼这本八段尊敬？我都说了，他很适合我。”楚风说道：“适合什么呀？适合这本欲火拔剑斩，没有人真的修炼成功过，哪怕我们的圣主大人也只是掌握了皮毛，无法发挥出他的威力。”楚风哥哥，我不是怕你学会我圣古的八段尊敬，这武技本身就不是我圣古之人所创，我只是不想你白白浪费了一次机会。罢了罢了，你都拿走了。圣光心田有些无奈，你好像很了解这本武技，你也修炼过。楚风笑着问道：“我没有修炼过，可是我知道这本武技不就是那个斩妖大帝创的武技吗？”圣光心田说道：“对啊。”楚风点了点头。楚风之所以觉得这本武技适合自己，正是因为这本武技乃是由斩妖大帝所创，而楚风严格来说可是算得上斩妖大帝传人的，所以楚风才说这本武技就是这圣光藏技阁精心为他挑选的。看来你是真的很喜欢这本武技。圣光心田看着楚风那一脸兴奋的样子，变得更加无奈。他知道。楚风是看上这本武技了，我知道这本武技很有诱惑力，可是真的特别难以修炼。算了算了，你既然都拿走了，可以试着修炼一下，但是切记莫要钻牛角尖。这本武技是很容易走火入魔的，我圣古有许多先辈都因修炼这本武技负伤，就连圣主的那位闭门弟子圣光金安，尝试修炼之后都是立刻放弃。圣光心田说道：“等一下，你说圣光金安，可是这个圣光金安吗？”楚风说话间便抬手释放出一抹及结界之力，那结界之力立刻勾勒出一个人的模样，那便是圣光金安的样子，就是他。你认识圣光心田也是有些意外，他是没想到楚风会认识圣光金安的，见过，原来他是你们圣主的闭门弟子。楚风也同样有些意外，他早就见过圣光金安。圣光金安温文尔雅，乐于助人，全然没有其他大家族的自负与狂傲。楚风对圣光金安印象不错，但却没有想到圣光金安原来是圣古之人，并且还是圣主的弟子。而圣光心田见楚风认识圣光金安，他没有直接回答楚风的问题，而是先问道：“楚风哥哥，你与这圣光金安关系怎么样？不是很熟，但是对他印象不错。”楚风说道。这样啊，圣光金安，他乃是圣主唯一的闭门弟子，他各方面天赋都非常不错，是我们圣古当今小辈之中天赋最厉害的一个。梦来姐姐也不如他，只是他其实并非我圣古之人，他是因缘际会下才获得了圣光血脉。不过他也无其他亲人，是从小在我圣古长大，如今与我圣古之人也没有区别了吧？但我圣古还是有很多人不喜欢他，觉得他是外人。我可是为数不多与他关系还不错的呢。圣光心田说道。原来是这样。听到这里，楚风的表情微微有所变化。圣光心田那一句，还是有很多人不喜欢他。觉得他是外人，让楚风不由想起了自己当年在楚家的时候，楚风也因为自己是外人而一直遭受楚家人的排挤。楚风知道那种滋味并不好受，而就在此时，这方空间开始微微颤抖起来，那书架颤动的最为厉害。哎呀，光顾着闲聊，忘记正经事了。这圣光藏技阁时间有限的，楚风哥哥，你要抓紧时间挑选武技了。圣光心田对说道：“别慌，我已经有中意的武技了。”楚风身形飘动，来到两本七段尊敬的面前。楚风虽然一直在与圣光心田闲聊。可是他的目光却并没有停留在圣光心田身上，而是一直在观察那书架上的武技。那书架上的上千本武技早就被楚风扫视过了，他早已经挑选到心仪的武技。你说的是这两本？圣光心田也走了过来，指着那两本，分别名为雷暴龙行部以及名为雷暴龙行破的武技，看向楚风。只是他的表情仿佛很希望听到楚风否定的回答。对啊，就这两本。只是楚风不仅给了他确定的回答，且说话间也是将手伸向了这两本武技。可这一次，楚风还未触碰到那武技。圣光心田便伸手拦住了楚风。我的天啊，你该不会是有受虐倾向吧？你挑的都是什么武技啊？圣光心田诧异的看着楚风，我挑选的武技有什么问题吗？我若没猜错，这两本武技应该是同一个人所创，而且有些关联吧？这样的武技若是修炼得当，往往会有意想不到的收获。楚风说出了自己的想法，是同一人所创，也的确有关联。但是最后一点，你说错了，就算你掌握了，也没有意外收获。这两本武技皆是威力极弱。圣光心田说道，还是让我自己来判断吧。楚风说话间。还是将手分别放在了这两本武技上面，了解了这两本武技。雷暴龙行步，七段尊敬武技，每踏出一
七段尊敬武技，气运丹田，发出龙吼之音，乃是攻杀型武技。若与雷暴龙行步配合使用，威力会有叠加。以上便是这两本尊敬武技的基本介绍。而这两本武技出自同一人之手，此人名字便叫做雷暴，不是吧？你怎么还笑了？你不会真的想学吧？圣光星田野看着楚风，查看过武技的介绍后，却露出了满意的笑容。他更加着急了，我觉得不错啊！楚风说道：“别别别，千万别选！这两本武技绝对是我圣古众多七段尊敬中最差的，因为有很多人不信邪，修炼过的。”就连我都修炼过，但是结果就是白白浪费时间。这两本武技同时施展起来，就是一边跑步一边大吼，像个大傻缺一样。你千万别学，你信我的。你若要选，就选这本兽延展。这本威力极强，虽然难度也不低，但你肯定可以掌握的。圣光心田跑到书架的另一端，指着另外一本名为《尊敬兽延展》的七段尊敬说道。可就在此时，楚风却纷纷将那雷暴龙行步以及雷暴龙行破拿了起来，且直接融入了自己的脑袋中。楚风还是坚持了自己的选择。你这，哎呀，你怎么？这么不听劝啊！你平时也这么倔强的吗？你该不会故意和我唱反调吧？哎呀，我难道会害你吗？圣光心田气得小嘴都鼓了起来。他是真的气，因为他觉得委屈。他明明是为楚风好，他给楚风推荐的才是圣古七段武技中最受好评的，而楚风选的那都是被人唾弃的尊敬武技。丫头，相信我，我的眼光绝对没错。楚风笑眯眯的看着圣光心田，我不想说话了，你快气死我了！圣光心田撅着嘴巴，看向了另外一边，那样子根本不想与楚风对视。这丫头好像真生气了。楚风，你挑选的武技该不会真的有问题吧？雨莎的声音在楚风耳边响起，就连他也是有些怀疑，楚风是不是真的挑选错了？不会，我相信我的直觉，我挑选的三本武技绝对没问题。若是真有问题，应该也是之前修炼他们的人有问题，必然是那些人没有真正掌握这三本武技。楚风说这话的时候还是十分自信的。很快，那书架便化作一团光华，聚集在了一起。聚集之后，竟形成了一道白色的结界门。结界门刚出现，便释放出吸力，强行将楚风与圣光心田吸入了其中。穿过结界门，楚风二人。便回到了圣光藏记阁的大门处。不仅圣光师神与圣光白眉等人还在这里，就连念天道人与圣光不语也是提前回来了。楚风小友，听闻你可以挑选三本武技，不知挑选了什么？看到楚风，念天道人便率先问道：“别提了，什么武技不好，他就挑什么。挑了三本最垃圾的武技，还不待楚风开口，圣光心田便带有些许抱怨的开口了。随后，他又将楚风挑选的是什么武技告诉了众人。果然，听闻楚风挑选的武技后，圣古其他人表情。也是与之前圣光心田的表情相差不多，看来就连他们也是觉得那三本武技不太行。但有一个人并没有表现的太多惊讶，这位便是圣光千羽，不愧是楚风兄弟，你一定是对自己很有自信，觉得你可以掌握这三本武技吧？圣光千羽看着楚风说道：“我只是觉得这三本武技很适合我，至于能否掌握，我觉得应该也不难。”楚风淡淡一笑，倒是也没有谦虚，不愧是楚风少侠呀、啊！众人哈哈一笑，但却没有丝毫讥讽。若是其他人当着他们的面这样说，他们一定会一脸鄙夷，毕竟对于这三本武技，他们都很了解。但是楚风说这话，他们还真是不敢断定，楚风一定就不行。毕竟楚风已经做到了太多超乎他们想象的事情，的确不能把楚风与寻常人来比较。心田啊，楚风少侠的天赋，我们有目共睹。我们圣古无法掌握的武技，不代表楚风少侠也无法掌握。圣光白眉反而安抚起圣光心田，他都选完了，不修炼还能怎么样呢？圣光心田无奈的叹道：“楚风少侠，我圣光白眉为了赔罪，特意为你以及你的朋友们。”准备了赔罪宴，我们吃过赔罪宴之后，我便亲自带你去到圣光一族，当众制裁那圣光玄烨，让他当众与你道歉。圣光白眉说道：“制裁？不知你要如何制裁？”楚风问道：“这个不瞒楚风少侠，圣光玄烨乃圣光一族族人，其实与我们圣古皆是同族。他这些年的所作所为，我们也都清楚。他就算做了错事，可也不可能处以死刑。但你放心，该罚肯定是要罚，此罪可免活罪难逃，并且接下来的圣光天河将由我圣古管理。”楚风少侠放心即可。圣光白眉说道。其实对于这个回答，楚风早有预料，所以也没有打算追究太多。于是楚风笑了笑，看向圣光白眉。其实我很好奇，究竟是发生了什么，让你们对我发生了这样大的转变？大家都是聪明人，没必要藏着掖着，就直接说出来吧。楚风说道：“楚风少侠，你是真的不知道，还是故意逗我们？”圣光白眉问道：“我楚风不是喜欢兜圈子的人，我若知道缘由，又何必问你们？”楚风说道：“是老夫有眼不识泰山，狗眼看人低了，不知楚风少侠身后有高人撑腰。”楚风少侠，你若早说，其实老夫也不会，都是老夫的错。是老夫有眼无珠，圣光白眉说道：“高人，你说的是哪个？”楚风问道。楚风少侠，你该不会不知道是谁吧？圣光白眉有些诧异的问道。他本来以为，话说到这个份上，楚风应该明白了。可看楚风的表情，楚风好像不太明白。实际上，楚风的确不知道是谁，但是他也知道，若是他否认他身后有高人这个说法，可能圣古对他的态度也会发生转变。于是楚风并未否认，而是灵机一动，说道：“我的确遇到过一些高人前辈，之前在我遇到危难的时候，也的确曾有贵人相助。但究竟是谁，就连我也很好奇。”原来是这样吗？那不知楚风少侠是在何处遇到的那些高人前辈？圣光白眉追问道。这个不方便告知，你只需要告知我来到这圣谷的是谁就行
，将他们是如何发现楚风身后有高人守护的事情告知了楚风。这样看来，真的是有人来保护你。圣谷一定是确定了此事，不然不会态度大变。只是楚风，你觉得会是谁？得知事情经过后，雨莎也是好奇的问道：“我猜是我卧龙武宗的宗主大人。若不是他，我还真就想不到是谁了。”楚风觉得，无论是动机还是实力，卧龙武宗宗主是最符合的了。倘若真是他，那他还真是刀子嘴豆腐心。雨莎叹道：“楚风少侠。”你真的不知道是谁在保护你吗？圣光白眉又问道。与此同时，圣谷的其他人也都在看着楚风，看得出来，他们比楚风还想知道这个人是谁。毕竟这个人关系到他圣谷，在圣光天河的地位，心中大概有数了。但他是谁，我不方便透露，你们也就不要问了。只要你们不做丧尽天良的事，他应该不会为难你圣谷。但我提醒你们，若他真的动怒，你圣谷可就危险了。楚风是故意这样说的，就是想让圣谷收敛一点。圣光白眉的意思。圣谷马上会取代圣光玄液来掌管圣光天河，但是看圣谷之前的所作所为，楚风发现他们和圣光一族没啥区别，必须给他们敲响一些警钟。如若不然，被他们统治的圣光天河可能会迎来新的黑暗时期。听得楚风这样一说，圣谷众人都是露出了尴尬的笑容。他们不知该如何回答楚风，但却也的确有些惧怕楚风身后的那位。什么赔罪宴就免了，我们直接去圣光一族吧。”楚风说道。“好，一切听从楚风少侠。”圣光白眉等人应和道。随后，圣光白眉、圣光不语。念天道人以及圣谷的一大批强者们，以及龙氏众族人，便与楚风一同前往了圣光一族。值得一提的是，圣光星田本来也想一同前往圣光一族，只是奈何圣光白眉不允许他去，而是让他留下来。仔细回想在谷中圣莲内获得的收获，圣光星田这才乖乖留了下来。圣谷有专门通往圣光一族的阵法，所以不用外出赶路，通过阵法便可以直接抵达圣光一族。楚风等人走后，圣谷众人并未散去，他们还在议论今日发生之事。毕竟今日实在是发生了太多事，一时之间。让他们的心灵皆是备受冲击，而圣光梦来则是来到了圣光古镇的顶端，一双美眸打量着虚空，似是在寻找着什么。若仔细观看，可以看出他的美眸很是奇异，那是特殊的观察手段。看来梦来妹妹很关心这楚风到底为何没有触发圣光异象呢？一道身影御空而来，落在了圣光梦来身旁。来者乃是圣光千羽，圣光梦来没有理他，而是目光恢复正常之后，踏空而行，准备离开。真是的，还是老样子，连话都不喜欢说。你千羽哥哥离开这段日子就不想我吗？圣光千羽看着圣光梦来离去的背影。笑嘻嘻的道：“从他的表情就能看得出来，他是在开玩笑。可谁曾想，他此话一出，圣光梦来倒是停了下来，侧过头，冷冷的道：‘注意你的言行，不仅话语之中带有含义，就连眼神也是带有含义。’圣光千羽的笑容忽然僵住了。其实圣光梦来这个样子，他不是第一次见，恰恰这样的圣光梦来才是他熟悉的圣光梦来。但每次圣光梦来面露含义，他都会无法自控的感到有些恐惧。别看他们从小长大，可他与圣光梦来之间始终有着一定距离。不仅仅是他。”实际上，整个圣谷的小辈与圣光梦来都是有着这样的距离。哪怕圣光心田，平日里与圣光梦来十分亲密，可实际上他们之间也只是表面亲密罢了。没有人真正了解圣光梦来。正因如此，所有小辈都希望能够走进圣光梦来的内心。圣光千羽也不例外。可是他也知道这是一件极难的事情。忽然，虚空之上传来声响，原来是遮蔽虚空的黑色气焰开始向谷中圣莲树涌入。终于消散了吗？这次的气焰太诡异了，不仅遮蔽虚空，更是阻挡了我们的视线。真是可惜啊！若不是这黑色气焰。先前就能看到那楚风引来的九色神雷了，想必那必然是很壮观的景象吧。看着黑焰消散，圣谷的一些人反而感觉气愤。只是当黑色气焰涌入谷中圣莲树之后，虚空之上却传来刺眼的光华。天哪，那难道是？看到虚空之上的景象，圣谷众人皆是面容大变。只见一道巨大的光球，宛如明日一般，漂浮于圣光的天际上方。那刺眼的光华，正是这巨大的白色光球所散发。这光球，它应该持续很久了，因为眼下正在消散，说明最初的体积要远比此时的体积还要巨大。只是因为先前谷中圣莲树释放的黑色气焰遮蔽了天际，阻挡了人们的视线，圣谷之人才没有发现它。难道说这这就是楚风的天赋？圣光千羽说话的时候，连声音都在微微颤抖，而圣光梦来也在抬头注视着虚空，绝美的小脸之上也是眉头锁紧。至于圣谷的其他人，反应更大，许多人更是惊讶的张大了嘴巴，而那些悄悄讽刺楚风的人，表情更是像吃了狗屎一样难看。天际之上的光球，尽管正在消散，此时显现的并非巅峰状态，可仍然巨大无比，宛如太阳降临。尽管巨大到夸张，可他们身为圣谷之人，不可能认不出那巨大的光球是什么。那是圣光异象，是圣光谷镇内有人突破才会触发的圣光异象。原来不是楚风没有触发圣光异象，而是楚风触发的圣光异象太过巨大，所以没有在山峰顶端显现，而是出现在了整个圣谷的上方，出现在了天际高处。不过就在圣谷众人目瞪口呆，表情很悍，宛如灵魂遭受了打击之时，却有一个人面露甜甜的笑容，那便是圣光心田。此时的他也是仰着小脸。注视着虚空上的巨大无比的圣光异象，只是相比于其他族人的恐慌，他却有些高兴。果然，处处是惊喜呢。圣光心田说话之际，将目光移向了那座前往圣光一族的传送阵，而楚风刚刚就是从那里离开的。
。尽管各方势力没有一人敢主动离开，可是圣光玄液却不在此处。于是天族族长将目光投向群妖圣殿众人所在的方向。此时群妖圣殿的所有人表情都很紧张。之所以如此，乃是因为群妖圣殿殿主先前被圣光玄液一同带走了。族长大人，群妖殿主是惹上什么麻烦了？于是天族族长身旁的长老悄悄问道：“必然是与楚风小友有关。”于是天族族长说道：“是因为当日群妖圣殿殿主。”帮着楚风将那对母女带走了吗？于是天族长老所说的母女，乃是楚灵溪与古明渊。当日圣光一族以楚灵溪和古明渊为要挟，逼着楚风现身。楚风现身之后，圣光一族碍于众目睽睽之下，倒也是只能放了楚灵溪与古明渊。楚风害怕圣光一族出尔反尔，便请求群妖圣殿殿主帮忙将楚灵溪与古明渊带出去。楚风当时也是没办法，楚风自身难保，他实在找不到能帮他的人了。好在群妖圣殿殿主讲义气，帮了楚风这个忙。至于后面，仙喵喵带着九魂圣族登场，不仅将楚风救走，还让所有人知道。楚风有九魂圣族做靠山，圣光一族不仅不敢难为楚风，自然也就没有找群妖圣殿麻烦。可现在不同了，如今圣光一族有圣骨撑腰，连楚风都遭难了，群妖圣殿被问责也是在所难免。除了此事，想不到其他缘由，但圣光一族不会做得太难看，只要群妖殿主肯低头，应该不会有事。于是天族族长说道：“对于族长的话，那位于是天族长老却是哀叹一声，若是其他人，为了保命，绝对不会对圣光玄液言听计从。可是群妖圣殿殿主虽为妖族，但却是一个有血性的妖王。”若真的要触及他的底线，群妖圣殿殿主是否会妥协，还真是一个未知数。族长大人，咱们还是主动与那楚风划清界限吧，不然我怕我于是天族也会遭受牵连啊！那位于是长老悄声说道。听闻此话，于是族长也是叹息一声。虽然他很不想这样，可是他知道他已是无选择，迟早还是要走到哪一步的。毕竟圣光一族的手段，他于是天族最为清楚。事实上，不仅仅是于是天族在议论，在场的许多人都在悄悄议论，议论群妖圣殿殿主到底怎么了。忽然，骚动的人群安静了下来，原来是圣光玄液。是圣光玄液回来了，只是看到圣光玄液后，于是天族族长却是眉头皱起，而群妖圣殿的众人更是满面惊恐，甚至有不少人直接哭了出来，因为在圣光玄液的身后还跟着两名圣光一族护卫，那两个护卫中间拖着一个人，此人浑身是血，负伤极重，显然是遭受了酷刑，而他正是群妖圣殿殿主。诸位，楚风是何货色？大家都清楚，此等祸害，我圣光天河留不得，而与他为伍者，必然也是死罪。这群妖殿主勾结楚风，叛我圣光天河，本是死罪。可老夫念在他以往为我圣光天河做出的贡献，便破例想给他一个改过自新的机会。可谁曾想，他竟冥顽不灵，不知悔改，真是愚蠢至极，可恨至极。话罢，圣光玄液探手一抓，磅礴的吸力便将群妖圣殿殿主从那两个护卫手中直接吸到了他的手掌之中。他抓着群妖圣殿殿主的头发，如同提着一个牲畜一样，将其提了起来。群妖殿主，当着大家的面，我再给你最后一个机会，只要你肯弃暗投明，我留你一具全尸。圣光玄液凝声问道。而他此话一出，在场之人神色复杂。说出来也只是留一具全尸，这不等于说了也是死，不说也是死吗？我已说过了，我不知道他们去了哪里，我也没有收留他们。你就算杀了我，我也不知道他们在哪。群妖圣殿殿主虚弱无比，不仅声音很淡，说话的时候那鲜血更是不但自己口中涌出。看着这样的群妖圣殿殿主，莫说群妖圣殿之人，就连旁人也是有些不忍。他们知道群妖圣殿殿主没有犯错，只是因为帮过楚风，才遭受了如此劫难。可是没办法，武者世界就是如此残酷。就算他没错，可只要圣光玄液说他有错，那他便是有错。大家都清楚。今日圣光玄液就是要杀鸡儆猴，很不幸的是，群妖圣殿殿主成了那个要被杀的鸡，而在场的便是那些要被警告的猴，真是冥顽不灵啊！你该不会还在妄想那楚风会来救你吧？他已落入圣谷手中，他不会有好下场。他现在就算没死，但也离死不远了。”圣光玄液说道。群妖殿主冷然一笑，道：“若真如此，那还真是应了那句话：好人不偿命，祸害一千年。就算杀了我，大家也只是因为怕你而装作敬畏你，但绝对不会有人发自内心的敬畏你，因为你到底是一个什么样的人？”大家心里都很清楚，圣光玄液，你是一族之长，身为天河之主，却如此小肚鸡肠，做事卑鄙无耻，你不配为王，更不配做我们的王。群妖殿主这番话满是嘲笑的味道，他就是要嘲讽圣光玄液，把他的不满说出来。之前他不敢，但是他知道，今日他是要大难临头，这个时候他已是无所畏惧，居然还在维护那个恶人。既然如此，你就去地狱陪那楚风吧。圣光玄液面容阴冷，他其实早就审问过群妖圣殿殿主，他也知道群妖圣殿殿主。什么都不会说，他就是故意的，当着众人面找一个杀了群妖圣殿殿主的机会，所以他话落之后，便一脚将群妖圣殿殿主踩在了脚下，手臂一抬，一把武力凝聚的武力大刀便出现在了手中。殿主大人，群妖圣殿内有人泣不成声，也有人想要冲出去解救群妖殿主，但全部被群妖圣殿的长老们拦了下来。他们此时要做的就是乖乖认命，绝对不可再招惹是非，如若不然，可能就不只是他们的殿主死，他整个群妖圣殿都要招来灭顶之灾。而圣光玄液。高举的武力大刀却迟迟没有落下，反而是环视了一圈那浩瀚人海，看到各方势力那忐忑不
他之前脸面丢尽，如今他就要是让所有人知道，就算圣光天河不再是他圣光玄液说的算，可他也只是低于圣谷。至于其他人，只要让他不爽，他依旧可以轻而易举的摘走他的小命。想到这里，他眼中涌现出一抹狠色，手中的武力大刀对着群妖殿主的脖颈处便猛然落下，住手！可忽然一声怒喝响起，那声怒喝响起之际，这方天地剧烈一震，虽只是一声怒喝，可却已经彰显了对方恐怖的实力。那种感觉。仿佛对方的声音再响亮一点，这方天地都会毁灭一般。当那声音响起之际，圣光玄液也是立刻停手，并非是他想停手的，而是他发现他整个人被定住了。顺身观望，在场之人皆是赶忙施以大礼，齐刷刷的跪在了地上。就连圣光一族的众人也是施以跪拜大礼。紧接着，震耳欲聋的声音在这片天地回荡：“拜见诸位大人。”因为圣谷之人已经是来到，圣谷的其他人在场的可能不认识，可是圣光白眉他们可是见过的，并且这一次圣谷来的人很多，没有异兽，没有坐骑。没有行宫，没有战车，就那样踏空而来，可气势却宛如天神下凡，让在场众人战战兢兢，甚至不敢认真去打量。这便是圣谷的压迫感，只因为他们是圣谷之人，在场的各方人马便有了诸多顾忌。圣谷之人来到，早也是应了圣光玄液的话，圣谷会回来，来掌管圣光天河，这就是圣光玄液让他们留在此处的原因。只是眼下的局面却与他们预想的不太相同。圣谷大军之中，楚风在，念天道人也在，龙氏众人也在，楚风在，他们还能理解。毕竟楚风就是被白眉大人抓走的，可是念天道人和龙氏众人怎么也在呢？他不是带着龙氏的人跑了吗？难道是被圣谷的人抓回来的？可若是被抓回来的，怎么皆是毫发无损呢？并且楚风并没有受控，龙氏众人也没有受控，那个样子不像是犯人的待遇啊！无论怎么看，好像都是不太对劲啊！就在众人猜测之际，楚风已是已经从圣谷人群之中冲了出来，来到了群妖圣殿殿主身旁。滚！楚风抬腿一脚，直接落在了圣光玄液的面门上，不仅将他踹飞开来，连五官都被踹得变形了。见此一幕，众人内心更是心惊。楚风如此对待圣光玄液，圣谷之人却没有丝毫反应，这就更加不太正常了。踹飞圣光玄液后，楚风便俯身而下，开始为群妖圣殿殿主疗伤。楚风，在白眉大人面前，你竟然还敢如此猖狂！被楚风一脚踢飞后，圣光玄液被控制的身躯竟也是恢复了正常。此时他气的身躯都在发抖，咬牙切齿的声音，在场的每一个人都是听得清楚。小畜生，今日我就亲手送你上路！突然。圣光玄液恶狠狠地便向楚风扑了过去，你想做什么？可他还未靠近楚风，一道身影便站在了他的身前，将他拦了下来。百是圣光白眉，白白眉大人，您这是？圣光玄液愣住了，他发现圣光白眉满眼怒容地盯着自己，不仅仅是圣光白眉，圣谷众人的情绪也很不对。明明是楚风趁着他被定住打了他，为何圣谷之人没有对楚风发火，反而一副是他不对的样子？另外，刚刚定住他的人好像就是圣光白眉，圣光白眉为何要定住他？为何要阻止他杀群妖殿主？这个架势。这个情形很不对劲，白眉大人，我在这里称你一句大人，是希望你能主持公道。群妖殿主乃是我楚风前辈，曾帮过我楚风大忙，如今他遭遇如此待遇，实属不该。要如何处置圣光玄液？你看着办吧。楚风看了一眼圣光白眉，便继续为群妖殿主疗伤。处置我，真是笑话。圣光玄液冷然一笑，他是真的觉得好笑，在他圣光一族的地盘，楚风居然对他说这种话，你闭嘴！可他话音刚落，便遭受到了一声怒斥，斥责他的是圣光白眉。圣光玄液目若呆鸡。愣在原地，那个表情竟然有些可怜。可圣光白眉根本不理会他是何表情，而是看向楚风。楚风少侠，圣光玄液不仅是我圣光一族族人，也确实为圣光一族做过很多事，能否留他一条性命？圣光白眉不仅称楚风为少侠，那语气竟也尽是请求的味道。这一幕使得各方势力目瞪口呆，而圣光一族众人的表情则是更加精彩。白眉大人，您叫你闭嘴，听不懂人话。圣光玄液刚想说话，圣光白眉便一个耳光落在了圣光玄液脸上。混账东西，还不跪下！向楚风少侠道歉，这个耳光可是不轻。那鲜红的手印已是打穿了圣光玄液的血肉，印在了骨骼之上。可圣光玄液却不敢有半点迟疑，立刻跪在了楚风面前。他不知道发生了什么，他不知道为何圣光白眉会是这样的态度。可是他不敢违抗圣光白眉，只能按照圣光白眉说的做。而当众人看着圣光玄液，这位圣光天河的统治者，居然跪在了楚风面前，那感觉如梦如幻，简直难以置信。虽说圣谷更强，可因为一直活在圣光玄液的阴影下，所以在他们心中，圣光玄液的地位是难以被取代的。看着这位只手遮天的人物跪在了楚风面前，他们一时之间都是难以接受。楚风少侠，圣光一族的父亲，曾为我圣光一族立下诸多功劳。他临终之前只有一个遗愿，就是无论如何，我圣谷要保圣光玄液安然。如今圣光玄液得罪了楚风少侠，自然是不能就这样放过他。但我圣谷也有圣谷的苦衷，还请楚风少侠大人有大量，留他一条性命。圣光白眉双手抱拳，对着楚风施以一礼。楚风小友却有此事，留他一条性命吧。又一道暗中传音映入楚风耳中，乃是圣光不语的话。你们看着办。楚风语气十分冷漠，甚至连头都没有抬起一下。他的目光一直落在群妖殿主身上。这样的楚风，连群妖殿主都看傻了
，让他窦为楚风捏了一把冷汗。但他不知道的是，看着楚风这样的态度，圣光白眉才是真的捏了一把冷汗。明明是雷厉风行的人物，可此时他竟不知道该如何处理了。还是圣光不语，对他暗中传音说了什么，才让他有了主意。于是他将目光扫向在场的各方势力。诸位，我圣谷之人，其实也是圣光一族族人，只是因圣谷先辈当年想要专心修炼，才隐于圣谷。久不出事，我圣谷本不想插手天河之事，可奈何我圣谷避世的日子，统治天河的族人实在很不争气，不仅使得天河之人受苦，在天河之外的名声也是锐减，使得我圣光天河沦为了浩瀚修武界的笑柄。若要论罪，不仅圣光一族有罪，我圣谷之人也有罪。但圣光玄夜身为天河掌管者，他的罪责乃是最大。他对不起我圣光一族的先祖，更对不起天河在座的各位。今日我便让他向诸位认罪，认罪之后罢免其圣光一族族长之位，将其打入圣光一族的轮回地牢。圣光白眉说道。轮回地牢，听闻此话，圣光一族众人面如死灰，就连其他势力之人也是十分意外。轮回地牢不仅圣光一族之人知晓，他们也是知晓，那是一个非常可怕的地牢，进入里面生不如死。圣光玄夜竟然遭受如此责罚，为何？真的是因为他作恶多端，不应该的。先前圣光白眉出场，可是替圣光玄夜出头的。人们知道，这真正的原因很可能是楚风、白眉大人，这是为何？老夫做错了什么，要落得如此下场？圣光玄夜抬头望向圣光白眉，眼中满是委屈，这与他预想的完全不同。他的预想中，圣谷出世，他有了靠山，将扬眉吐气。可是怎么圣谷出世，最先倒霉的竟然是他。他统治天河时期，的确罪孽深重，可全部都是为了圣光一族。对外而言，他的确罪恶滔天；可对圣光一族而言，他乃是鞠躬尽瘁。无论怎样，他也不该是这样的结局才对。快快认罪！圣光白眉剑眉倒竖，厉声呵斥。圣光玄夜不敢违抗，他是真的惧怕圣光白眉。虽然不甘，却也强忍泪水，看向众人：“诸位，我有罪。”他竟真的开始当众认罪。眼见着这位族长大人此时跪在众人面前，一一低头，不断说出认罪的话语。圣光一族的众人心如刀绞，甚至许多人黯然落泪。那可是他们高高在上的族长大人啊！此时竟向那些连他们都看不起的势力认罪，他们难以接受，可他们也不敢上前阻止，只因为圣谷之人就站在那里，就连其他势力的人也感觉不可思议，一度怀疑这是否是真实发生的。过了好一会，才真的接受这件事情。来人，将圣光玄夜带入轮回地牢。圣光玄夜认罪结束后。圣光白眉高声说道，而他此话一出，便立刻有圣谷之人走出，将圣光玄夜带走。此时的圣光玄夜只是皮外伤，可他却连走路的力气都没有了，是被圣谷的人拖着走的。圣光玄夜为何如此？大家都清楚，他是因为内心受到了极大的打击才会如此。想一想，统治圣光天河多年，其威严笼罩了整个天河的王级人物，却落得这般下场。人们就算觉得他罪有应得，可却也觉得非常突然。于是人们纷纷将目光投向了楚风。是这个年轻人，是这个年轻人，让圣光玄夜落得了如此下场。可他究竟是怎么做到的？居然连圣谷之人都对他毕恭毕敬。群妖殿主，你的伤是我圣光一族的刑具所致吧？将他服下，恢复的会快一些。此时，圣光不语走到楚风身旁，将一颗丹药递给了群妖殿主。多谢大人。群妖殿主接过丹药，十分感激。毕竟如圣光不语这样的大人物，可是连圣光玄夜都毕恭毕敬的，他自然也是不敢怠慢。楚风小友，轮回地牢可是重刑之地，你若不信，可以问问这位群妖殿主。圣光不语对楚风说道。他是想告诉楚风，虽然没有杀圣光玄夜，但圣光玄夜的惩罚也是不轻。这位大人所言极是。轮回地牢内，三百九十七种刑罚，每一种都让人难以承受。而轮回地牢每一日都会将三百九十七种刑罚对犯人使用，因此才叫做轮回地牢。进入过轮回地牢的人，就算能够活着出来，也会精神异常，可以说是生不如死。群妖殿主明白圣光不语的意思，于是赶忙向楚风解释。楚风微微点头，其实这样的处罚，他也是非常满意。他很清楚，是因为他身后有人为其撑腰，圣谷才会这样怕他。他楚风自己根本不具备那个本事，但楚风还是面露惭愧的看向群妖殿主前辈：“是我楚风牵连你了。若不是有人暗中守护楚风，让圣谷改变了态度，那楚风连自己都救不了。”群妖殿主今日自然也要因他而死。楚风小友，你说这些就客气了。活在圣光玄夜的统治下，我们一直战战兢兢，不知自己能活到哪一天。而我这种性格，就算没有你，怕也已是他的眼中钉。实不相瞒，我群妖圣殿一直在为圣光一族做事，只是……随后，群妖店主讲述了一些事，大概就是群妖圣殿为圣光一族做的一些事，是其他人做不了的。之前他倒是有些任性的资本，因为圣光一族需要他，但是最近这些事情做完了，便没了利用价值。他也想过圣光玄夜可能会找他麻烦，只是没想到这麻烦来得如此之快，所以他觉得圣光玄夜对付他，楚风只是借口。就算没有楚风，他恐怕也是难逃厄运。前辈，您听到了吧？这就是圣光玄夜的所作所为。您知道我圣光天河之前是怎样的水深火热了吗？楚风看向圣光不语。楚风小友放心，接下来将由我圣谷掌管圣光天河。我家圣主大人绝对不会让你失望的。圣光不语保证道。随后，圣谷当众宣布了两件事。第一件事，今日起，圣谷将掌管圣光一族以及圣光天河。这件事大家早就知晓，并无意外。真正冲击到他们的
，乃是第二件事。第二件事，楚风与圣谷关系密切，楚风乃圣谷上宾，若有人的罪，楚风便等同于得罪整个圣谷，哪怕圣谷之人，对楚风也要以礼相待。这件事确立了楚风在圣光天河的地位，他的地位。甚至要优于部分圣谷之人。至于圣光一族，那些圣光天河曾经的统治者，怕都要被楚风踩在脚下，就别提他们这些被圣光一族踩在脚下的人了。这两件大事宣布后，圣谷又开始进行奖赏，得到奖赏的分别是群妖圣殿以及龙氏。奖赏的理由也是直接宣布，就是他们与楚风危难之际，与楚风站在一起，这份勇气值得表扬。接受奖赏的时候，群妖店主很是高兴，刚刚还面临死亡，转眼就得到奖赏，这戏剧性的转变让他感叹人生的精彩。但却有人比他笑得还开心，这位便是另一位接受奖赏的龙氏族长。他觉得把注压在楚风身上实在太对了，毕竟在圣谷的时候，他可是亲眼看到圣光白梅是如何向楚风认错的。他知道他抱到了一个真正的大腿，他龙氏将因楚风而飞黄腾达，而看到群妖圣殿与龙氏得到如此待遇，各方势力十分后悔，早知今日会是这样的局面，当初他们必然也会与楚风交好，就算表面不敢，背地里也要交好。楚风的天赋。已是无需多说。如今能让圣谷对其态度有如此转变，要么是楚风身后有高人撑腰，要么是楚风自身力傲的。但无论是怎样，现在的局面已经成型。楚风天赋异禀，又有圣谷保驾护航，他这颗超级星星，距离闪耀整个浩瀚修武界，怕是不会太远了。但是相比于老一辈那些小辈，尤其是与楚风有过交集的小辈，内心却是更为复杂。就比如如云空仙宗那位天才弟子傅飞跃，他之前与楚风有过节，虽然后面和解，可心里对楚风却也是不爽的。他一直努力修炼，想着可以超过楚风。可现在的楚风却已是全场最受瞩目之人，连圣谷之人都对其毕恭毕敬。而他在这浩瀚人海之中，只是一个不起眼的小角色，没有人会将目光投向他。这样的身份对比，让他心如死灰，已是看不到可以超越楚风的机会。虽然不甘，虽然不爽，可却也无可奈何。至于楚风，他站在虚空之上，享受着众人那敬佩甚至敬畏的目光，他的内心自然也是高兴的。只是他却也有着几分遗憾。他的遗憾是，这样的荣耀时刻，他处世天族却无人能陪他共享。想到这里，何止遗憾，他也觉得无力。因为就连他也不知道，他楚氏天族的族人如今现在何处？嗯，可忽然，楚风脸色微变，他竟连站都站不稳了。楚风小友，你怎么了？见状，圣光不语，赶忙搀扶住了楚风。在场的所有人都向楚风投来了关切的目光，不只是龙小小，就连圣光白眉也是第一时间来到了楚风身边。大家都很关心楚风怎么会这样。至于楚风，他感觉自己非常虚弱，这种虚弱之感蔓延全身，并且越来越强。楚风根本无力抗拒，很快他便失去了意识。当楚风醒来之时，他正躺在圣光一族的宫殿之内，在床边只有两个人，那便是龙小小与念天道人。楚风，你感觉怎么样？龙小小见楚风苏醒，便关切地询问起来。别担心，我没事。楚风笑了笑，他是真的没事了，感觉自己现在的状态没有任何异样。前辈，我的灵魂好像受损了，是您帮我治愈的。但楚风还是看向了念天道人。他昏迷之前，能明显的感觉到自己的灵魂突然变得非常虚弱，可是他没来得及去查探原因，便昏倒了。至于现在，他的灵魂完好无损。根本查不出任何问题，小小公主不是外人，我就直接说了。楚风啊，你先前对圣光玄液所用的手段，以后不可再用了，至少在五尊境，你不可再用了。他对你造成了不可逆的损伤，现在我帮你稳定住了，可还是会有一些后遗症。你若继续使用，损伤扩大，可能会影响你日后的修武前程。念天道人说道：“前辈，真的这么严重吗？”楚风内心一紧，他当然知道念天道人所说的手段乃是九重天雷斩，非常严重。不过这也正常，如此逆天的手段打破了修武规律，你若用它，必然是要付出代价的。至少你现在的修为还承受不住这种力量。”念天道人说道。“前辈，那我日后若是踏入半神境，能否承受这力量？”楚风问道。“这样强力的手段，这样的底牌，他可不想以后都无法使用。”“楚风啊，你这手段，你比我了解，我只能判断出你现在的灵魂有不可逆的损伤。我觉得是因为那手段反噬所致，但以后是否继续使用，还要看你自己。要么你身体能够承受这种反噬，要么你彻底掌握它，在施展它之后，使得它不会伤害你。否则，还是不要再用了。”念天道人说道。“楚风，不要再用了。”龙小小看着楚风，这丫头双眼竟又红了。她也是刚刚得知这个消息，但她受到的打击却比楚风还大。她很怕楚风出现三长两短。我没事。楚风对其笑了笑，便对念天道人抱拳施礼。多谢前辈提醒，我会注意，真的要注意。这不是一件小事。对了，楚风，有一件事，你是不是还不知道？忽然，念天道人对楚风说道。说这件事的时候，他的目光明显有了些许变化。前辈所说何事？楚风赶忙追问。他意识到念天道人所说的事可能不太简单。我猜你还不知道。圣光玄液为何忽然敢对你出手？念天道人说道。难道不是因为圣谷给他撑腰？楚风问道。不是，是因为九魂圣族的喵喵公主。念天道人说道。喵喵，他怎么了？楚风说话间，已是直接站起身来。他下意识的觉得将有不好的事情发生。他死了。念天道人说道。前辈，你说谁死了？是喵喵。楚风凝声问道。他其实听得清楚，只是他不愿意相信这件事。楚风，你要冷静。念天道人安抚道。不用楚风解释，只看楚风反应。
，你是从何得来的消息？这消息可靠吗？这种事情可不能乱说。”楚风稳定了一下自己的情绪，再度询问起来。他觉得当下还是先搞清楚事情经过要紧。这个消息来自九魂圣族，如若不然，圣光玄夜也不敢这样对你。念天道人说道：“前辈，你可知道具体经过？”喵喵他，他好端端的，怎么会死了呢？楚风问道。我倒是知道经过。随后，念天道人便为楚风讲述起这事情的具体经过。根据九魂圣族传出的消息，喵喵公主的母亲乃是当今九魂圣族族长的亲妹妹，因此喵喵公主在九魂圣族的地位也是极高。九魂圣族公主众多，但与仙喵喵关系好的乃是一个名为九魂秋的公主。这位秋公主乃是九魂圣族族长的亲女儿，身份比喵喵公主还要高出一些，在九魂圣族内也是更受喜爱。因此，喵喵公主表面与她关系融洽，实则心生嫉妒，便设计暗害这位秋公主。只是最后事情败露。九魂圣族族长勃然大怒，而喵喵公主的母亲也是大义灭亲，亲手将喵喵公主处决。不可能，喵喵她不可能去嫉妒别人，更不可能做出害别人的事情。得知经过，楚风气得咬牙切齿。楚风，你觉得喵喵公主是冤死？念天道人问道。他必然是受了冤屈。楚风说道。其实这件事情，我与不与兄以及白眉大人商议过了。若是喵喵公主对你而言很重要，你想搞清楚事情经过，我们三个人愿意陪你去一趟九魂圣族，将此事调查清楚。只是我们需要秘密行动，倒不是惧怕九魂圣族，而是你想知道真相。秘密行动更容易得到真相。念天道人说道。那边有劳前辈了。楚风没有拒绝，不管仙喵喵有没有死，但是这件事他必须调查清楚。而他眼下他的实力，去闯九魂圣族的确也是不太现实。但若能借助圣骨的力量，便可事半功倍。楚风小友，你稍等一下，我们这就去与不与兄他们说。念天道人说话间就要离开此处，去通知圣光白梅与圣光不与楚风的决定。可楚风却再度开口：“前辈，消息真的可靠。”九魂圣族真的传出消息，喵喵已经死了。楚风问这话的时候，很没底气，他有些怕，很怕得到那个让他难以承受的回答。有很多人亲眼看到喵喵公主被其母亲手处决。楚风，若喵喵公主真有冤屈，我们会帮你替她讨回公道。可是关于她的死，还是节哀顺变吧。念天道人叹息一声，他能感受到此时楚风的情绪，而楚风也是沉默了。仙喵喵可以说是楚风心中最好的朋友之一，他与仙喵喵非常的合得来，不仅曾共历生死，在一起的时光都是非常快乐的。仙喵喵能够被他的母亲。带到九魂圣族，楚风本来替他感到开心，只是没想到仙喵喵竟会是落得这样的下场。但正所谓活要见人，死要见尸，在没有见到仙喵喵的尸体前，楚风仍是心存一丝幻想，觉得仙喵喵可能还没死。只是哪怕心存幻想，可那悲伤的情绪却还是无法自控的蔓延全身。他知道，他必须做好准备，做好接受仙喵喵可能已经死了的准备。可是他真的不希望这是真的。九魂圣族，你们到底是因为什么要害这样一个善良的姑娘？忽然。楚风的眼中有磅礴的怒火涌现，出于对仙喵喵的了解，楚风第一时间就判定这个传闻绝对是假的，仙喵喵不可能做出这种事，所以他觉得仙喵喵是被陷害了。倘若仙喵喵真的被九魂圣族所害，他必然要九魂圣族血债血偿，哪怕他明知道九魂圣族乃一方天河之霸主，但这件事也绝对不会善罢甘休。当念天道人与圣光不语、圣光白梅说出了楚风的决定后，圣光不语和圣光白梅没有任何犹豫，便决定与楚风启程，尤其是圣光白梅。他知道楚风对他心存芥蒂，他更是觉得此次为楚风保驾护航会成为一个与楚风缓和关系的机会。一番赶路之后，楚风等四人不仅来到了九魂天河，更是来到了九魂天河霸主势力所在的世界，这便是九魂圣族所在的世界，有念天道人、圣光不语以及圣光白眉保驾护航。哪怕是守卫森严的九魂圣族，也是无法阻拦楚风的脚步。他们四人不费吹灰之力便潜入了九魂圣族，进入九魂圣族，他们便开始抓九魂圣族的人，严刑逼供，来确认喵喵公主是否真的死了。只是随着确认的人数越来越多，确认之人的实力与地位越来越高，楚风却越发的沉默寡言。他们找到打探消息的人，几乎都是统一的回答，那就是喵喵公主的确是被其母亲亲手处决，准确来说是被焚杀，是以火焰之力直接燃烧殆尽。倘若此事属实，那说明楚风想再见一眼喵喵公主的遗体都是没有机会了。楚风小友，依我看，从这些人口中是打探不到真正的消息。若想知道真相，直接去找喵喵公主的那个母亲吧。圣光白梅对楚风说道。楚风点了点头，见状，圣光白梅便立刻带路。他们已经打探过消息，如今喵喵公主的母亲就在九魂圣族的禁地内修炼，他们倒是可以直接见到这位亲手将自己女儿焚杀的狠心女人。虽说是禁地，可却依然无法挡住圣光白梅等人。他们不仅顺利来到了禁地，更是悄无声息的，既然怒进了之内。进入禁地之后，他们果然见到了一个中年人。这位中年女人衣着得体，面容姣好，只看面容，楚风也是一眼认出她便是仙喵喵的母亲，因为他们长得真的很像。只是这位仙喵喵的母亲此时的状态。却与楚风等人想象的不太一样。明明说他是在此处闭关修炼，可实际上他却是被阵法困在了此处。不仅如此，仙喵喵的母亲状态非常糟糕，精神都是有些恍惚。他双眼通红，脸上更是残留着泪痕，说明他曾痛哭过很久。看到这个样子，圣光白眉等人互看一眼，他们几乎可以确定
，守护着楚风。楚风上前几步，来到仙喵喵母亲近前，这才开口：“前辈，喵喵去哪里了？”仙喵喵母亲已然精神恍惚，楚风靠近，他都没有察觉。可当他听到“喵喵”两个字，却身躯一颤，缓缓抬头看向楚风。而看到楚风那一刻，他的眼眸明显睁大了一些。楚风，他虽然没见过楚风，但从他的表情就可以看出，他是认得楚风的。前辈，我正是喵喵的朋友楚风。我听闻喵喵出事了，外界传闻是你杀了喵喵，但我看现在的情形，前辈绝对是被冤枉的。前辈，到底发生了什么事？喵喵，现在在哪？前辈可否告知于我？楚风问道。喵喵，是我娘亲，对不起你，是娘亲，对不起你。提及仙喵喵，仙喵喵母亲情绪顿时失控起来。忽然，一颗白色的珠子飞向楚风，是念天道人丢过来的。楚风，他状态很虚弱，情绪也不稳定，将这颗珠子放于其额头处。紧接着，念天道人的暗中传音也是映入楚风耳帘。前辈得罪了。楚风将那颗白色珠子放于仙喵喵母亲额头处，那颗珠子。在念天道人的催动下，立刻化作一缕白色气焰，融入仙喵喵母亲的脑中。果然，仙喵喵母亲的情绪稳定了许多。楚风，我知道你是为喵喵来，我知道你想做什么，可是一切都晚了。喵喵他已经不在了。仙喵喵的母亲虽然情绪稳定了很多，但却仍然泪流不止。而看到其母亲这个样子，楚风的内心越发沉重。他一直不愿面对仙喵喵死了这件事，可不曾想，哪怕见到其母亲，他母亲却也是给了这样的回答。但楚风知道，现在不是伤心的时候，伤心解决不了事情。前辈，我是为喵喵来，能否告知我？事情经过，喵喵他到底怎么了？就算他真的死了，我也要知道是谁害死的他。楚风说道：“是我哥哥，九魂圣族当今族长，都怪我，是我愚蠢才害了喵喵。”仙喵喵母亲哭得更加伤心，但还是为楚风讲述起事情的经过。仙喵喵母亲早就想要将仙喵喵接到九魂圣族了，只是没有得到他哥哥同意之前，他不敢去见仙喵喵，他怕怕他哥哥觉得仙喵喵血脉不纯，将仙喵喵杀死。至于他哥哥，得知此事后，也的确没有答应让仙喵喵进入他九魂圣族这件事，只是突然有一天。他的哥哥答应了，并且对其保证，仙喵喵回到九魂圣族会封其为公主。起初，仙喵喵母亲不信，可是经过几次试探，发现九魂圣族族长似乎是认真的，这才将仙喵喵带回九魂圣族。回到九魂圣族之后，九魂圣族族长竟真的封仙喵喵为喵喵公主，并且对仙喵喵也是疼爱有加，还让自己的亲生女儿秋公主与仙喵喵往来。可是后来，是我害了喵喵，都是我。忽然，仙喵喵的母亲再度放声痛哭，她泪如雨下，极度悲伤，脸上涌现出了极大的悔恨与愧疚。前辈，后来怎么了？楚风凝声问道。其实他已经有了猜测，喵喵遇害与九魂圣族族长脱不了关系，但他还是想知道这究竟是怎么回事，更想知道仙喵喵究竟是怎么死的。骗局，一切都是骗局。九魂圣族族长除了秋公主外，还有另外一个女儿，也是他最小的女儿，笑笑公主。这位笑笑公主身患绝症，无药可医，医治她只有一个方法，就是以命换命。仙喵喵母亲继续讲述，所谓以命换命，就是用其他人的命来医治这位笑笑公主的绝症，但不是任何人都可以的，有四个条件。缺一不可。第一个条件必须是女子，第二个条件必须是小辈，第三个条件必须是九魂圣族族人，第四个条件九魂圣族的血脉之力必须足够强大。若是满足以上四个条件，就是血缘越是相近，效果便是越好。所以，喵喵成了医治那笑笑公主的良药。楚风凝声追问，语气之中已经有着难以掩饰的怒意。是我得知此事，便想带着喵喵逃脱，可为时已晚，只能眼睁睁看着喵喵被他抓住，他们当着我的面剥夺了喵喵的性命。仙喵喵母亲痛哭着说道。不对啊，楚风，这与传闻不符。可是有人亲眼看到喵喵公主母亲将仙喵喵斩杀的。圣光不语，暗中对楚风说道：“他是想让楚风追问，将事情的来龙去脉调查的清楚。”但楚风此时却无心去追问这件事，而是问出了另外一件。他最关心的是，前辈，喵喵真的死了吗？你真的能够确定这一点吗？楚风此话一出，仙喵喵母亲没有回答，反而哭得更加泣不成声。但是这样的反应却等于是给了楚风回答。楚风闭上眼睛，深吸了一口气。又沉默许久之后，才平复自己那悲痛且愤怒的情绪，再度看向仙喵喵母亲：“前辈，你的女儿被人害死了，你该不会这个时候还要维护你的那个哥哥和那个所谓的笑笑公主吧？”楚风问道。“维护。”听到这两个字，仙喵喵母亲神色忽然变化，那满是泪水的眼中竟涌现出一抹恐怖的狠色，磅礴的杀意也是自其体内喷涌而出。“只要我活着，我一定要杀了他们，我一定要杀了他们，杀了他们，杀了他们，来替喵喵报仇。”仙喵喵母亲这番话并非咆哮着说的，可却是咬牙切齿。楚风能够感受到他的怒火，前辈。那你告诉我，害死喵喵的人，他们现在何处？楚风问道。楚风，你能进入此处，应该是有人随你来的吧？能否请他们帮忙解开这困住我的阵法？我想要亲手为喵喵报仇。仙喵喵的母亲话到此处，满是泪水的眼中，怒容再现。他不像装的，他是真的对自己的那位哥哥动了杀心。而从他那愤怒的眼神以及悲伤的情绪，楚风能够感觉到，他一定很爱仙喵喵。他对仙喵喵的感情不可能是假的。这也是为何刚刚圣光白眉他们想让楚风问清楚事情经过，楚风却没有问。楚风觉得无需问，九魂圣族族人可能真的
正是他的悲痛，让楚风看不出破绽。这样的悲痛，楚风觉得是装不出来的。如此爱仙喵喵的人，怎么可能伤害仙喵喵？于是楚风也是直接看向念天道人等人。前辈，见楚风开口，念天道人、圣光不语以及圣光白眉，明白楚风的意思之后，也是纷纷现身。只是现身之后，念天道人的表情却是有些尴尬。楚风，这阵法老夫破不开。原来，念天道人早就观察过了那困住仙喵喵母亲的阵法。他的确无能为力，对此楚风也不意外。这阵法他也观察过，这阵法的确很强，至少对于目前的楚风而言，寻找不到任何破绽。白眉大人，您能否将这阵法破开？圣光不语对圣光白眉说道：“在他们几人之中，念天道人结界之术最强，但若要说武力，还要看圣光白眉。”只是此时，圣光白眉也是眉头微皱，摇了摇头：“老夫观察过了，这阵法非同一般，就算用武力，也是无法破开的。若是强行攻破，可能还会伤了这位。”圣光白眉口中的这位，自然便是仙喵喵的母亲楚风。若是如此，你还是走吧。听闻此话，仙喵喵母亲那悲伤的脸上涌现出了一抹淡淡的失望。前辈，你还没告诉我，那笑笑公主以及她的父亲现在身在何处？楚风追问道。仙喵喵被害，楚风内心早就怒火喷涌，他的杀意弥漫全身。若不是他克制，将席卷这整个禁地，他无论如何都不会善罢甘休。这个仇，他必然要报。笑笑公主又如何？九魂圣族族长又如何？敢碰仙喵喵，那他们就都要死。我不知道他们在何处，但是我知道，若是连困住我的阵法都无法破开，你们不可能是他的对手。楚风，你快走吧。”仙喵喵母亲劝说道，而他口中的他，自然就是他的哥哥——九魂圣族当今族长。难怪让我们走，原来是看不起我们。一阵冷哼响起，是圣光白眉。圣光白眉明白了仙喵喵母亲的意思，此时他的老脸之上也是露出了一抹不爽。仙喵喵母亲自然感受到了圣光白眉的不悦，但他也没有理会圣光白眉，而是看向楚风。楚风，我没有恶意，我知道喵喵很在意你，你能以身犯险。来此处了解喵喵情况，你对喵喵的感情我也能感受得到。可正因为你们关系非同一般，喵喵如此在乎于你，我才不想你遭受牵连。仙喵喵母亲对楚风劝道：“前辈，我既然来了，就做好了准备，我是不会这样离开的。”楚风说道：“楚风，我知道你的心情，我又何尝不是？但报仇可不能以卵击石，你现在还没有报仇的能力。”仙喵喵母亲说道。楚风不再解释，而是再度问道：“前辈，你真的不知道他们在哪吗？”见楚风态度如此坚决，仙喵喵母亲也是不由愣了一下，他们应该不在族内。具体去了何处，我也无法确定。但在我九魂圣族的深处，有着一个名为生龙皇子府的地方。生龙皇子府的主人名为九魂生龙，乃是我那畜生哥哥溺爱的一个儿子。此人虽说天赋平平，但却深得宠爱。我那哥哥每次离开九魂圣族，都会与他这位儿子告别。倘若他真的不在九魂圣族，那他这个儿子可能知晓他的去向。而笑笑公主应该与他同行。话罢，仙喵喵母亲释放出结界之力，勾勒出了一幅画卷。那是一张地图，这里便是那生龙皇子府所在的位置。但你要小心行事。不可太过声张，并且要速要速战速决，否则就算他不在九魂圣族内，我九魂圣族的那些长老发现你们的话，怕你们也无法安然离开。此话说完，仙喵喵母亲又勾勒出两幅画卷，那不再是地图，因为两幅画卷上面分别勾勒着两个人的画像。第一个是一个身材高大、不怒自威的老人，虽说是老人，可他的压迫力却是非常的之强，哪怕看到这幅画卷，也能够感受到他是一个多么凶狠之人。不用介绍。楚风也知道，他必然就是九魂圣族的族长，仙喵喵母亲的哥哥。只是楚风没想到的是，仙喵喵母亲如此年轻，可他的哥哥却已是如圣光白眉那般苍老的老人。最主要的是，这样的老人居然还有未满百岁的子女。由此可以想象，他的子女必然极多。沉迷于这种事情的人，怎么可能会是一个明主？他能做出如此卑劣之事，也就丝毫不意外了。但是相比于这九魂圣族族长，当楚风看到第二幅画卷之后，却是内心一震。那是一名女子，皮肤白皙，样貌出众，虽然面容冷漠。可却仍难掩她的美貌。这名女子气质极佳，有着与生自来的高贵之气。前辈，她就是那笑笑公主。楚风指着那幅画卷，对仙喵喵母亲问道：“她名为九魂玉，因为出生之后的很长时间都没有效果，她母亲便给她起了一个小名，叫做笑笑。后来她的父亲也用她的小名给她定了公主封号。”仙喵喵母亲解释道：“其实楚风早就知道，她就是笑笑公主，只是楚风不愿意接受这件事。但是现在得到确切的回答。”他必须面对事实。此时，楚风的心情有些复杂，有一种说不出的难过，因为画像上的这位笑笑公主，楚风见过。这位笑笑公主曾用另外一个名字与楚风还有夏言并肩作战，那个名字叫是萧玉